நேயர்கள் அனைவருக்கும் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக சர்வதேச மெங்கும் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கும் உலக மக்கள் உள்ளம் கவர்ந்த ஊடகம் ரிங் டிவி வழங்கும் வெற்றி பாதை நிகழ்ச்சியில் இன்றைய தினம் முதலாவதாக கலந்து சிறப்பிக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் திஹாரியைச் சேர்ந்த அஷேக் சைஃபுல்லா இஸ்மத் கஃபூரி அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து வலைக்கும் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து ஆர் முகமது ராஃபி அவர்களே உலகளாவிய ரின் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் இஸ்லாத்தின் காணிக்கையான சலாத்தை சொல்லி ஆரம்பம் செய்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அன்பான நேர்களே நாம் புதிய ஒரு வருடத்தை புதிய ஓர் மாதத்தை எதிர்நோக்கியவர்களாக இருக்கிறோம் அதாவது இஸ்லாமிய வருடத்தில் முதல் மாதமான முஹர்ரமுடைய மாதத்தை அடைந்திருக்கிறோம் இந்த முஹர்ரம் மாதம் சம்பந்தமாகவும் அதனுடைய சிறப்பு சம்பந்தமான ஒரு சில செய்திகளை சுருக்கமாக பார்க்கலாம் அன்புக்குரிய நேர்களே இந்த முஹர்ரம் மாதத்தை பொறுத்தவரையில் இஸ்லாமிய மாதங்களில் மிக ஓர் உன்னதமான மிக ஓர் கண்ணியமான மிகவும் ஒரு சிறப்புக்குரிய மாதமாக நமக்கு பார்க்கலாம் அல்லாஹு தாலா திருமறை அல் குரான் சூரத்து தோபா முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறான் அல்லாஹுடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அல்லாஹுடைய கணக்கீட்டில் இருக்கக்கூடிய மாதங்களின் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டாகும் பன்னிரண்டு மாதம் தான் சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் மாதத்திலும் நான்கு மாதங்கள் மிக கண்ணியமானது நான்கு மாதங்கள் மிக சிறப்புக்குரியது என்பதாக அல்லாஹுவின் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் எனவே அந்த நான்கு மாதங்கள் என்ன என்பதை அல்லாஹுவின் தூதர் நமக்கு விளங்கப்படுத்துகிறார்கள் சஹீஹுல் புகாரியில் வரக்கூடிய செய்தி அஸ்ஸனது இஸ்னா அஷர ஷஹரன் வருடம் என்பது பன்னிரண்டு மாதங்களாகும் மின்ஹா அர்ப அத்துன்ஹரம் அல்லாஹுவின் தூதர் சொல்லுகிறார்கள் அதிலே நான்கு கண்ணியமானது அதிலே மூன்று மாதங்கள் அந்த நான்கிலும் மூன்று மாதங்கள் தொடராக வரக்கூடியது துல் காதா துல் ஹஜா முஹரம் அடுத்தது ரஜபுடைய மாதம் என்று சொன்னார்கள் எனவே துல் காதா துல் ஹஜா முஹரம் ரஜப் இந்த நான்கு மாதங்களுமே கண்ணியமானது என்பதாக அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு நமக்கு இந்த மாதங்களை அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் எனவே இந்த மாதம் என்பது சாதாரணமான ஒரு மாதம் அல்ல கண்ணியங்களும் பல சிறப்புகளும் வாய்ந்த ஒரு மாதம் இந்த மாதத்தில் என்ன சிறப்பு அதிகம் தெரியுமா அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்னார்கள் ரமலானுக்கு பின்னால் ஒருவன் பிடிக்கின்ற நோன்பில் மிக சிறந்த நோன்பு ஷஹருல்லாஹில் முஹர்ரம் அல்லாஹுடைய மாதமான முஹர்ரம் உடைய மாதம் என்பதாக அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்னார்கள் ரமதான் மாதம் கண்ணியமானது அதிலே பிடிக்கக்கூடிய நோன்பு கண்ணியமானது பருதானது கட்டாயம் பிடிக்க வேண்டியது அதற்கு பின்னால் பிடிக்கப்படக்கூடிய மாதம் என்றால் மிக கண்ணியம் வாய்ந்த ஒரு மாதம் இருக்கும் என்றால் அது முஹர்ரமுடைய மாதம் தான் என்ற அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்ன செய்தியை சஹீஹுல் முஸ்லிமிலே நமக்கு பார்க்கலாம் அதே போலதான் இந்த நோன்பினிலும் மிக குறிப்பான ஒரு நோன்பு இருக்கிறது இந்த மாதத்தில் அதுதான் ஆஷ் தாசு ஆஷுரா என்று சொல்லப்படக்கூடிய வருகிறார்கள் முஹர்ரமுடைய மாதத்தின் பத்தாவது நாளில் நோன்பு பிடித்துக் கொண்டிருப்பதை அல்லாஹுவின் தூதர் காணுகிறார்கள் ஏன் பிடிக்கிறீர்கள் என்று கேட்க ஹாதாயோ முன் சாலிஹ் இது ஓர் கண்ணியம் வாய்ந்த ஒரு சாலிஹான நாள் என்பதாக சொன்னார்கள் இதனால் தான் இதில் இந்த நாளில் தான் பனு இஸ்ரவேல் சமூகத்தையும் நபி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் அவர்களுடைய எதிரிகளிடமிருந்து பிராவுனிடமிருந்து அல்லாஹ் காப்பாற்றிய நாள் என்று அவர்கள் பதில் சொல்ல 
அல்லாஹுவின் தூதர் சொல்லுகிறார்கள் ஃப انا احق بموسى منكم உங்களை விட மூசாவில் உரிமை கொண்டவர்கள் நாங்கள் மூசாவில் உரிமை கொண்டவர்கள் நாங்கள் அவர்கள் தான் மூசா மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வீரத்தை திருப்பி அதை திருவுபடுத்தி அவர்களை வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் தான் மூசாவிலே மிக உரிமை கொண்டவர்கள் மூசாவை நபியாக அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டதை ஈமான் கொண்டு அவரையும் நம்பியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் நமக்கு தான் அவருடைய விடயத்தில் உரிமை அதிகம் எனவே அடுத்த வருடம் நான் இறந்திருந்தால் ஒன்பதாவது நாளையும் சேர்த்து பிடித்திருப்பேன் அவர்களுக்கு மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் யகுதிகளுக்கு பொதுவாகவே அல்லாஹின் தூதர் யகுதி நசாராக்களுக்கு மாற்றம் செய்வார்கள் தேடி தேடி மாற்றம் செய்வார்கள் அதே போலதான் இதிலும் அல்லாஹின் தூதர் சொன்னார்கள் அடுத்த வருடம் நான் உயிருடன் இறந்திருந்தால் ஒன்பதையும் பத்தையும் சேர்த்து பிடித்திருப்பேன் என்பதாக சொன்னார்கள் எனவே ஒன்பது பத்து பிடிப்பது தான் சுண்ணத்து ஒன்பது பத்து பிடிப்பது தான் அல்லாவின் தூதர் வழிகாட்டிய வழிகாட்டல் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பத்தி பதினொன்னுகளை பொறுத்தவரையில் பதினொன்னு என்பதை நாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அல்லாஹின் தூதர் நமக்கு சொன்னது அதாவது பத்தாவது நாளில் இருந்து கொண்டுதான் சொன்னார்கள் அடுத்த வருடம் உயிருடன் இருந்திருந்தால் ஒன்பதையும் சேர்த்து பிடித்திருப்பேன் என்று என்றால் அந்தே வருடம் பிடிக்க நினைத்திருந்தால் பதினொன்னையும் பிடித்திருக்கலாம் எனவே பிடிப்பதில் சுண்ணத்து மிக உன்னதமானது ஒன்பதும் பத்தும் தான் எனவே இப்படி பிடித்தால் என்ன சிறப்பு தெரியுமா அல்லாவின் தூதர் சொன்னார்கள் சுயாமு யோமி ஆஷுரா ஆஷுரா நோன்புடைய சிறப்பு என்ன தெரியுமா முன்னால் சென்ற ஒரு வருடத்தின் பாவத்தை மன்னிக்க கூடும் அது மன்னிக்கும் என்பதாக அல்லாஹின் தூதர் சொன்ன செய்தியை சஹிகுல் முஸ்லிமிலே நமக்கு பார்க்கலாம் எனவே இந்த நோன்பை நாம் குறிப்பிட்டு பிடிக்க வேண்டும் இந்த மாதத்தில் நாம் அதிகமான நோன்புகளிலே ஈடுபட வேண்டும் எனவே அல்லாஹு தாலா நமக்கு இந்த மாதத்தை சிறந்த ஒரு மாதமாக ஆக்கி தந்து அதாவது அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு வருடமும் நம்மை நன்மைகளின் பால் கூடுதலான கவனத்தை செலுத்தக்கூடியவர்களாகவும் நன்மையில் மிக ஆர்வம் காட்டக்கூடியவர்களாகவும் அல்லாஹு தாலா நம்மை ஆக்கி அல்லாஹு தாலா ஜென்னத்துல் பிர்தோசிலே நம் அனைவரையும் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு விடைபெறுகிறேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த ரிங் டிவி நிர்வாகத்தினருக்கும் அல்லாஹுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜிசாக்கும்